ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ബി കോം ബി ബി എ കോഴ്സുകൾക്ക് ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് മീനിങ് ഫങ്ഷൻസ് ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ ഏരിയയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീനിങ് നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഡിവൈസസ് ഓ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് വേരിയസ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഡാറ്റ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ഫോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സച്ച് അതർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് സച്ച് ടെക്നിക്സ് സെർവ് ആസ് പവർഫുൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സോൾവിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഫോംസിലുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പല പല പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പം ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നിൽക്കുക നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് അതർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ വർക്ക് മേക്കിംഗ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസുകളെല്ലാമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുക സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലാണ് ടേക്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ബിസിനസ്സിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വരുന്നത് കുറേ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് ദെൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് ടൂൾസ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് മേഖലയിൽ ടൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനേബിളിങ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബിസിനസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസിങ് മെത്തേഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇക്വ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ചൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ഏത് മെത്തേഡാണ് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ബെറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫോമിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ് സോ ആസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഒരു ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൽ കുറേ ജോബ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോസസ് ഒരു ഒരു എന്താ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവാം അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്യൂ ടി ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണ് ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് ഏരിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദെൻ ചൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ചൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫോമിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഓരോ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ടൂൾ മാത്രമല്ല അതിൽ പല ടൂൾസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് ടെക്നിക്സ് എന്ന്
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിവൈസാണ് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദി ഈവൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പേർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം ദെൻ ക്യൂട്ടി ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ ഒറ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഷെഡ്യൂളിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ സ്കെയർസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ നടത്തുക നെക്സ്റ്റ് ക്യൂട്ടി ഓഫ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിമുലേഷൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസും സിമുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്കിംഗ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടേനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അൺസെർട്ടേനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ സിമുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്യൂട്ടിയുടെ അനദർ മെത്തേഡാണ് ക്യൂയിങ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസിങ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ക്യൂസിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ക്യൂയിങ് തിയറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ഉണ്ട് ദിസ് ഗേഡ്സ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ് റിഗാർഡിങ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് അതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി സോ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല ഏരിയയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയിലും ക്യൂട്ടി യൂസ്ഫുള്ളാണ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഒരു എന്താ പറയുക പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് സിമിലർ അതർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാ എന്താ പറയുക പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ആണ് ദെൻ ദ ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ട്സ് ലൈക്ക് സ്കിൽസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സെട്ര സ്കില്ല് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇവർ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓൺലി ടൂൾസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോംസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അനാലിസിസ് ടൂൾസ് മാത്രമാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോം അല്ല ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു അൺസെർട്ടേനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും കൂടിയുണ്ട് സോ ഇത്രയാണുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു